வணக்கம் நான் உங்க மது பாலாஜி பேசுறேன் இன்னைக்கு பூம் பூம் பேல ஒரு அருமையான நகைச்சுவை காட்சி நீங்க பார்க்க போறீங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த சீனை பாருங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் சீன்ல நடந்த ஒரு ஹிலேரிஸ் விஷயம் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் புரியலாம் <laughs> அவர் தமிழ் பேசுனா மொத்தம் இன்ப தேன் வந்து பாயுது காது நிலு யோ மொழி பிரச்சனையே இல்லாத காதி அவனுக்கு அங்க பாரு தாலி வச்சுட்டு மாஞ்சா கயிறு போட்டுட்டு இருக்காரு நமஸ்கார சாஸ்திரில நமஸ்காரம் டி நீர் பேரு ஏமி கெட்டிக்கா நீர் பேரு கெட்டிக்காவா கெட்டிக்கா செப்பண்டி நான் பேசுற தெலுங்கு தப்புங்களா கெட்டிக்கா செப்பண்டி பாபு நான் செவலு வெண்ணிப்பிச்சாலும்ச்சப்பட்டுருவீங்களே சாமி நடந்தாங்கிறேவுடு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 மலையாளம் <laughs> 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 ஒழுங்கா <laughs> தெரிய <laughs> மந்திரெல்லாம் ஒன்றுதான் சேர்த்து என்ன சொல்லும் போது மாங்கல்யண்டி தந்து நாண்டி மம ஜீவண்டி அப்படின்னு ஒரு டி சேர்த்துட்டே வருவாங்க ஆமா இந்த டாக்டர் பையங்க அவருக்கு மெட்ராஸ் ஏதோ ஆப்ரேஷனா அதை முடிச்சு நேரம் இங்கே வந்துடுறேன் அது புரிஞ்சுதியா புரிஞ்சுதா டாக்டர் பையங்க என்ன சேர்த்து இன்னொரு தூரம் நீ பேசினா இங்கே ஒரு கொலையே விழும் பெருசாம இரு என்னம்மா மைத்ரி மாமனார் வாங்கி கொடுத்த டிரான்ஸை கையிலே வச்சு கட்டிட்டு இருக்கியா ஏன் அதை விரும்ப வச்சுட்டு இருக்க இதெல்லாம் நல்ல பாட்டு வையன் கேட்போம் ரேடியோ உத்தரம் தான் காது சம்மந்தமான பாட்டு தான் வருது இதுதான் வச்சுக்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கூவா கூவா தானே மது உன்னை கவனிச்சியா என்ன சமய கட்டிலேருந்து வாசனை மூக்க தொலைக்கல நாக்கில் ஜலம் ஊறல வா உள்ள போய் ஒரு பிடி பிடிப்போமா மூக்கில் வாசனை தொலைக்கும் நாக்கில் ஜலம் ஊறும் வாய் ஜொல்லு கொட்டும் காது மட்டும் கம்முன்னு இருக்கும் வாயா என்ன <laughs> <laughs> <laughs>
என்ன பதிலே பேச மாட்டேங்கிறா ஓஹோ வெக்கம்மா மாது சொன்னா நீ ரொம்ப வெக்கப்பட்ட டைப் நீ வெக்கத்திலே இரு கூட அப்புறம் பேசிக்கிறேன் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் டி பாபு பாபு நான் செவிலி விண்மிச்சல் இருந்தி கேட்டிக்கா செப்பண்டி உங்களுக்கு காது கேட்காதா இருந்தா என்ன பரவாயில்ல நீங்க மந்திரம் சொல்லி நாங்க தானே கேட்க போறோம் மீறு மாப்பிள்ள காரு ஆமா அபாயி மாமனார் கார் மாதிரி மீது காதும் டப்பாயி அப்பாயி காது டப்பாயியா என்ன சொல்ற கேர்ள்ஸ் ஃபாதர் டெஃபண்டி வாட் சேத்ரமன் செவடா சாரி மூச்சு நீ இருக்குறத நான் மறந்தே போயிட்டேன் ஓ எதிரிலே உங்க அப்பாவை செவடான்னு கேட்டேன் என்ன மன்னிச்சிரோ ஆமா உங்க அப்பாவுக்கு காது கேட்காதுங்கிற விஷயத்த அன்னைக்கே ஏன் சொல்லல ஓஹோ நீ இன்னும் அந்த வெக்கத்துல இருக்கியா உன்னை அப்புறம் கவனிச்சுக்கிற வரமாட்டேங்கிறது <laughs> I think நீ வெச்ச ஸ்டேஷன் திருப்பதியில் எடுக்காது போல இருக்கு நான் இப்போ வேற ஸ்டேஷன் வைக்கிறேன்ப்பா ஆல் இண்டியா ரேடியோ சென்னை வானொலி நிலையம் இத்துடன் இன்றைய காலை ஒலிபரப்பு முடிவடைந்தது இப்போ என்ன ஜோரா பாட்டு வருது பாரு என்ஜாய் பாத்தியாப்பா இத்துடன் காலை நிகழ்ச்சியில் முடிவடைந்தா இவர் பாட்டு வருதுங்கிறார் சாரி மாப்பிள்ள உங்களுக்கு பாட்டு பிடிக்கலன்னா சொல்லுங்க நிறுத்தினா சொல்றேன் வராத பாட்டை எப்படியா நிறுத்துறது நம்ம காது கேட்காதுன்னா கேட்காதுன்னு சொல்ல வேண்டியதானே இந்த வயசுக்கு அப்புறமும் அவன் காது கேட்காது சொல்லிக்கிறது இல்லை வைக்கும் உங்க அப்பாவுக்கு காது கேட்காதுங்கிற விஷயத்த அன்னைக்கே மறைச்சேன் ஏன் குறைச்சேனா ஃபுல் வால்யூம்ல தானே வச்சிருக்கேன் இதோட சத்தமா ஒரு பாட்டு எப்படி வைக்க முடியும் மைத்ரி நீ என்ன சொல்ற ஓ கல்யாண மேடையில சினிமா பாட்டு வச்சிருக்கேனே அத சொல்றீங்களா உங்களுக்கு பிடிக்கலனா சொல்லுங்க உடனே ஆஃப் பண்ணிடுறேன் மைத்ரி அந்த ட்ரான்ஸ்கிரிப்ட் அப்படி கொடு இப்போ இதுல ஒரு பாட்டு வருது இத யார் பாடுறாங்கன்னு உன்னால கரெக்ட்டா சொல்ல முடியுமா பி சுஷீலா எல்லாரேஸ்வரி எஸ் ஜனகி சோ அப்ப பொண்ணு ரெண்டு பேருக்குமே காது கேட்காது எஸ் அப்ப பொண்ணு ரெண்டு பேருக்குமே காது கேட்காது பாரு இந்த விஷயம் உனக்கு முதல்ல தெரியுமா தெரியும்டா பொண்ணுக்கு காது கேட்காதங்கிற விஷயத்தை ஏன்டா என்கிட்ட சொல்லல பொண்ணுக்கு காது கேட்கமா நீ ஏன்டா என்கிட்ட கேட்கல என்னடா பேசுற சோ மாது இதெல்லாம் ஊ வேல தானா சார் ப்ளீஸ் இத தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க இதெல்லாம் என்னோட தப்பு தான் ஆனா மைத்திரிக்கு என்ன சார் குறச்சு அவ மூக்கு முழியமா இருக்கல சார் மூக்கு முழியமா இருந்தா போறமா காது கேட்காதி பரவாயில்லையா என்ன சார் பேசுறீங்க உங்க பையன் BA ஃபைல் அவ MA பாஸ் பண்றகா சார் SLC ஃபைலானே காது கேக்குற பொண்ணா பாத்தே பேர் கட்டி வைப்பப்பா அவ பாரம்பரியா செவிடுங்கற நாளைக்கு உங்க ரெண்டு பேர் கல்யாணம் ஒரு குழந்தை பிறந்தா அது செவிடா பிறந்தா எம் பரம்பரிய செவிடா ஆயிடுதாப்பா ஏ சார் செவிடா பிறக்கணும் ஏ செவிடா பிறக்கணும் அடாவடித்தனம் பண்ணி ஒரு செவட்டு பொண்ணை என் பயன்தல கட்டவா பார்த்த யோ சுமரியா என்ன ஏ செவடு பொல்லாத செவடு அப்பல இருந்து அதே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க யாதர் சார் செவடு இல்ல எவ்வளவு பெரியவங்க நல்ல விஷயங்களா சொல்றாங்க ஏ சங்கராச்சாரிய சொல்றார் வரதட்சணை வாங்காதீங்கடாங்கற நாம கேக்குறோமா இந்த காதல் வாங்கி அந்த காதல சர்வ சாதன உட்றல அப்ப காதல் இருந்து நம்ம செவடுங்க தான சார் சீனம் இவ்வளவு ஏ ஒவ்வொரு எலெக்ஷன்ல அரசியல்வாதி குடுக்குற வாக்குறுதிகள புரிய <laughs> 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 அட நடுநடுல ஏ சைடுக்கு ஏதாவது சொல்லானா அவளுக்கு காது கேட்காது அவள் மட்டும் பேசிக்கிட்டே இருப்பா நான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் என் வாழ்க்கையை ஒரு சொற்பொழி நிகழ்ச்சி மாதிரி ஆடுண்டா டேய் உங்கள் அப்பாவை அந்த காலத்து அதை ஸ்டாப் இட் எங்கள் அப்பாவை கன்வின்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து சொன்ன ப்ளீஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாமாது ரொம்ப தேங்க்ஸ் என் பொண்ணு மைத்திரி கல்யாணத்தை நல்லபடியாக நடத்தி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் அப்போவே சொன்னேன் நாங்கள் சவுடுங்கிற விஷயத்த மறைக்க வேணானு நீ மறைச்ச இப்போ என்ன ஆச்சு பாரியா ஏற்கனவே செவடிய கல்யாணம் ஆகல இப்ப நிச்சயமான கல்யாணம் வேற நின்று போயிடுச்சு எப்படியா நாங்க ரெண்டு பேரும் ஊருக்கு திரும்பி போவோம் 
இப்ப கல்யாணம் ஆகாம ஊருக்கு திரும்பி போனா ஏன்டி இப்படி தனியா வந்து நிக்கிற மாப்பிள்ளை எங்கடின்னு கேட்டா என்னப்பா பதில் சொல்றது தற்கொலை <laughs> <laughs> அவமானப்பட <laughs> உருக்குமன் <laughs> நீங்க <laughs> 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 கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் அந்த பொண்ணு காது கேட்காதுன்னு தெரிய வரும் கல்யாணத்தை நீங்கள் சீனோட அப்பா வந்து இந்த கல்யாணம் நடக்காது அப்படின்னு சத்தம் போட ஆரம்பிச்சுருவார் ஸோ வேறு வழி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கல்யாணம் நிறுத்திட்டு சீனோவை கூட்டிகிட்டு அவர் காட்டேஜுக்கு போயிடுவார் திருப்பதியில் கல்யாணம் நடக்கும் மாதுக்கு என்ன பண்ணுறது தெரியாது மாது வந்து ஒரு இலகிய மனசு உள்ளவன் ஒரு இம்பல்ஸ் எல்லா காரியமும் பண்ணுறவன் இவன் என்ன பண்ணுவான் டக்குன்னு அவ்வளோ தானே கல்யாணம் பண்ணி மாட்டோம் இல்லை போட அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வில் கெட் மேரிட் டு ஹர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் தாலி எடுத்து அவங்க இடத்துல கட்டிடுவான் பட் ஒரு விஷயம் மறக்க ம மறந்துருப்பான் என்னென்னா இவனுக்கு ஏற்கே கல்யாணம் ஆயிருக்கும் அதை மறந்து ஒரு இம்பல்ஸில் அவன் கழுத்தில் தலை கட்டிடுவான் ஸோ ரெண்டு பொண்டாட்டி காரணம் ஆகிடுவான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பொண்டாட்டி காரண கதை அது ஹிலேரியஸாக போகும் பட் இந்த பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ வெரி சீரியஸ் சீன் அதாவது அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே காது கேட்காது அப்பா பொண்ணு ரெண்டு பேருக்குமே கல்யாணம் வரைக்கும் வந்தாச்சு கல்யாணத்தை இன்றைக்கி கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னு சீரும் சொல்லிவிடும் ஏன்னா அவங்க அப்பா பண்ணுற ப்ரெஷர்னால் ஸோ மாது கெஞ்சி பாப்பா அவங்கள்ட்ட அந்த பொண்ணோட அப்பா அழுவார் இந்த மாதிரி என் பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரி கல்யாணம் ஆனால் நாளைக்கு ஏமா அவளை கல்யாணம் பண்ணுமா அந்த பொண்ணு அழுவா இந்த மாதிரி வந்து என்னை நிர்கதியாக விட்டுட்டானே அலுமேல் மங்கா கீழே இருக்க சொல்கிற மாதிரி என்னை மெட்ராஸில் இருக்க சொல்லிட்டார அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வருத்தப்படுவோம் இந்த மாதிரி சோகத்து அது வந்து நாடகத்தில் ஃபஸ்ட்டு டைம் நாங்கள் பண்ணுறோம் நாங்கள் வந்து இதுவரைக்கும் எங்கள் நாடகத்தில் இந்த மாதிரி சோகமான காட்சி கிடையவே கிடையாது ஏன்னா மோகனுக்கு ஜென்ரலாக சோகம் பிடிக்காது பட் இந்த பர்டிகுலர் காட்சி மோகன் வந்து எழுதி கொடுத்துட்டு ஒரு டிஸ்இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தான் சரி ஏதோ பண்ணுங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கிளம்பி வெளியூருக்கு போயிட்டான் அவன் வரத்துக்குள்ளே நாங்கள் பயங்கரமாக செட்டப் பண்ணியிருக்கேன் செல்லாம் பண்ணி இதுக்கு மியூசிக்லாம் போட்டு அப்படியே சோகம் பிழிய பிழிய நாங்கள் பண்ணி வச்சுருந்தோம் வந்தவொன்னே பார்த்துட்டோம் அவன் பயந்து போயிட்டான் இப்போ என்னடா அது என் டாமா இவ்வளோ சோகமாக இருக்கிறீங்கன்னு விடுமோகன் காந்தன் சண்டை போட்டான் ஏற்கனவே ஹியூமர் இருக்குது முன்னாடி இதுக்கப்புறமும் ஹியூமர் இருக்குது ரெண்டு முன்னாட்டி கதை இந்த பர்டிகுலர் சீன் நம்ம சீரியஸாக பண்ணால் தான் ஜஸ்டிஃபை ஆகும் இல்லைனா மாதம் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணாங்கிறது உதடா விநாயம்பாங்க ஆடியன்ஸு அதனால் இது சொன்னால் தான் ஜஸ்டிஃபை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி காந்தன் ஃபைட் பண்ணான் அதனால் அந்த சீனை சீரியஸாக வச்சுட்டோம் இந்த பர்டிகுலர் சீரியஸ் சீனில் இப்போ அதில் வந்து இந்த சீனோட அப்பாவாக கோபிநாத்தா வாசு நடிச்சிருக்கான் இது நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க வாசு வந்து எப்படின்னா வெரி குட் சப்ஸ்டியூட் ஆர்டிஸ்ட் எப்போ கூப்பிட்டாலும் சாயங்காலம் ஒரு ஒரு ரோலுக்கு ஆள் இல்லை அப்படின்னா டக்குன்னு பண்ணிடுவான் நானே சிறு சமயம் கேட்பேன் டே இன்னைக்கு சாயங்காலம் கொஞ்சம் ஜுரம் வர மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கடா மாதுரம் பண்ணுறேன் என்ன பண்ணுறேம்மா ஏன்னா ஒரு டைலாக் திருவா பார்த்துக்கிறேன் ஏன் கவலைப்படுற நீங்கள் டெய்லி ட்ராமாவில் சொல்லி சொல்லி என் காதில் விழுந்துருக்கு ஐ மேக் என் அட்டன் அப்படிம்மா ஸ்டேஜ் ஃபேயரே கிடையாது அண்ட் வார்த்தைகள் கிளியராக சத்தம் போட்டு அந்த மைக்கில் அவ்வளோ அழகாக பேசுவான் அந்த நான் நாடகத்துக்குரிய அந்த அப்ளாஸை வாங்கிடுவோம் அந்த ஒரு கெட்டிக்காரத்தனா உண்டு உண்டு ஸோ எதாவது சப்ஸ்டியூட் வந்தால் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் வாசு கூட்டம் அந்த ரோல் கொடுத்துருவோம் அது எஸ்பெஷலி இந்த கடந்த ஒரு பத்து வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ரோல்ஸ்லாம் பண்ணிட்டுருக்கா வாசு 
இந்த பர்டிகுலர் டே அவன் கோபிநாத் ரோல் பண்ணுறான் செகண்ட் டைமோ தேர்ட் டைமோ தான் பண்ணுறான் அப்போது ஸோ ஸ்டேஜில் வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு பண்ணிகிட்ருக்கான் நல்ல திக் ஆடியன்ஸ் ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க அப்போது அந்த டைலாக் வரும் சார் அந்த பொண்ணுக்கு என்ன சார் குறைச்சல் அவளை ஏன் சார் கிளைம் பண்ணக்கூடாது அவள் என்ன படிச்சிருக்கா சார் இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிடைக்கிறதுக்கு உங்கள் பையன் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் சார் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவான் அப்போ அவன் சொல்லுவான் அந்த பொண்ணு காது கேட்காதுப்பா நாளைக்கு கல்யாண ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒரு குழந்தை பொறுத்துன்னா பிறக்க போகிற ஒரு குழந்தை காது கேட்காம போகுதுன்னா அப்புறம் எனக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் என் பரம்பரையாக அந்த மாதிரி ஆகிடுமே அப்படின்னு அவன் வருத்தப்படுவான் அந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் இவன் என்ன பண்ணா அன்னைக்கு கடத்தில் தான் டைலாக் வாங்கிட்டான் பட் ஹி சர் ஆஸ் யூஷுவல் நான் ரெடி அப்படின்ட்டான் சாயங்காலம் வந்துட்டு அந்த ட்ராமாவில் ஒரு சின்ன ஸ்லிப் பண்ணான் அது வந்து ஆயிரம் பேர் ஆடியன்ஸ் அப்படி சிரித்தாங்க நாங்களும் சிரித்தோம் இன்ஃபேக்ட் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு லைட்டாக வல்கராக கூட ஆகிடுது இவன் என்ன பண்ணால் நாளைக்கே அவங்க ரெண்டு பேருக்கு கல்யாணம் ஆகி எனக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா அந்த பிறக்க போகிற குழந்தை காது கேட்காமல் பிறந்ததா என்னப்பா பண்ணுறது என் பரம்பரையாக இந்த மாதிரி ஆகிடுமேப்பா அப்படின்னு சொன்னால் என்ன இருக்கும் சப்த நாடி அடைக்கு போச்சு என்னடாது அவங்க ரெண்டு பேர் கல்யாணம் ஆகி உனக்கு குழந்தை பிறப்பா எப்படா பாசு அப்படிங்கிற அளவுக்கு எல்லாருக்கும் உள்ள ஓன்னு எல்லாரும் சிரிக்கிறோம் ஆடியன்ஸ் புரிஞ்சு விட்டாங்க ஒரு ஸ்பிளிக் செகண்டில் ஆடியன்ஸ் புரிஞ்சுட்டு பயங்கரமாக சிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க எங்களுக்கு மேற்கொண்டு இப்படி கண்டினியூ பண்ணுறது தெரியல ட்ராமாவை ஸ்க்ரீனை போட்டு உள்ளே உட்காந்து எல்லாரும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சிரிச்சுட்டு வாசு தள்ள ஓங்கி ஒரு அடி அடிச்சு என்ன நான் பேசுகிறேன் ஒழுங்காக சொல்லி தரோம் நான் டைலாக் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அந்த நாடகத்தை ஆரம்பித்தோம் ஸோ இது வந்து இந்த நாடகத்தில் மறக்க முடியாத ஒரு காட்சி எப்போ இந்த சீனை பார்த்தாலும் எங்களுக்கு வாசு சொன்னதாக ஞாபகத்துக்கு வரும் இந்த மாதிரி நாடகத்தில் நிறைய சொதப்பல்கள் வரும் அது எங்களுக்குள்ளே சிரிச்சுப்போம் சிலது ஆடியன்ஸுக்கு தெரியும் சிலது ஆடியன்ஸுக்கு தெரிய வராது ஸோ எங்களுக்குள்ளே நாங்கள் சிரிச்சுப்போம் பட் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி போயிடுவோம் அதுதான் தட் இஸ் ட்ராமா லைஃப் ஹோப் யூட் ஆஃப் என்ஜாய் திஸ் ஷோ ஒரு முக்கியமான செய்தி உங்கள் எல்லாருக்கும் வருகிற ஏழாம் தேதி அதாவது மே மாதம் ஏழாம் தேதி வாணிமகால் ஓபுல் ரெட்டி ஹாலில் எங்களோட நாடகம் அல்லாவுதீன் அண்ட் ஹண்ட்ரட் பாட்ஸ் பல்பு இருக்குது கிரேசி மோகன் எங்களுக்கு முத முதல்ல எழுதி கொடுத்த நாடகம் கிரேசி கிரியேஷன்ஸுக்கு பட் இன்றைக்கும் அந்த நாடகம் ஃப்ரெஷ்ஷாக பிரமாதமாக போயிட்டுருக்கு இன்ஃபேக்ட் இட் இஸ் அ ட்ரீட் டு சில்ட்ரன் ஸோ இப்போ குழந்தைகளுக்கெல்லாம் லீவு குழந்தைகள் அழிச்சுட்டு வந்து இந்த ட்ராமாவை பாருங்கள் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் புக் பை ஷோவில் உங்களோட டிக்கெட்டை புக் பண்ணிக்கோங்க இல்லை அந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் டிக்கெட்டை பதிவு பண்ணிக்கலாம் ப்ளீஸ் கம் அண்ட் என்ஜாய் த ப்ளே அலாவுதீன் அண்ட் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பல்ப் வாணி மகால் 7th May, Sunday at Obel Reddy Hall, evening 7 p.m. That's the Boom Boom Bay. That's the Boom Boom Bay. Boom Boom Bay. Boom Boom Bay. Boom Boom Bay.